大家好，我是露露。之前呢，有很多观众在弹幕中表示有兴趣看一看这个传说中的橙皮鸡，也就是橙子鸡到底是怎么做的。所以呢，我最近就去学习了一下。橙子鸡最早呢是由美国快餐 Panda Express 发明出来的。这家餐馆在国外的热度并不亚于肯德基和麦当劳，是美国规模最大的连锁中餐厅。橙子鸡呢是他们家卖的最好的一道菜。传说熊猫快餐百分之三十的利润都来源于它。二零一八年呢，熊猫快餐营收一百五十亿美元，也就是说，其中大约有五十亿美元都来源于这道菜，可以说是相当厉害了。搜集资料的时候呢，有看到一位称曾在熊猫快餐工作过的食品创意总监的博主，完整的剖出了配方和做法，也就是使用去骨的鸡腿肉切成小块，然后放入调制好的面糊中拌匀。冷藏三十分钟以后呢，入锅油炸，感觉很像做金米花的样子。然后炒至酸甜的酱汁和炸好的鸡肉混合在一起就 OK 了。不过可能是具体测量工具上略有差异吧。我感觉最终的味道呢不如预期。如果有对原版具体过程感兴趣的观众呢，可以在我的油管频道观看完整的做法哦。记得之后呢，我进行了一下小小的改良。毕竟在做法上发明这样食物，并不等同于食物只能这么做嘛。这里呢，我也使用了食材更好处理的鸡胸肉来作为代替，毕竟鸡腿很贵嘛。去骨的话还很麻烦，成品的去骨肉呢，很多地方并不是那么好找的。考虑到之前的鸡肉味道偏淡，所以这一次呢，我提前腌制了半个小时。除了盐和白胡椒，我还向其中加入了比较提味的蒜和生抽。在面糊上呢，我放弃了之前的面浆，而倾向于做鸡米花和酥皮鸡的干面糊。如果后面没有用完呢，还能加点五花肉做点杂酥肉。毕竟最大化的使用过程中剩余的食材是个特别良好的习惯。其实杂小酥肉也是一个特别需要技术含量的事情，所以感兴趣的小伙伴呢，可以弹幕扣一。多的话，我们就来研究一下好吃的小酥肉到底都需要一些什么样的技巧。油炸的时候呢，拿不准油温的同学呢，可以用筷子先试一下。有冒泡的话就是差不多了。鸡肉丢进去冒小泡，大概也就一百四五十度。下锅看着泡泡挺多挺大呢，就是一百七八了。当然呢，各种油的烟点是不一样的。我这里用的是玉米油，有差不多感觉油快要翻滚，然后还有一点冒烟的时候呢，应该就是两百度以上了。由于食物在出锅以后呢，颜色会进一步变深，所以在保证食物熟且微黄的时候呢，就可以出锅了。这样的口感才不会太老太硬的。鸡胸肉相比于鸡腿肉烹饪的时间其实会相对更短一些，我大概油炸了有四分多钟就捞出来了。我之前呢，把橙子鸡发到油管上的时候，就有很多欧美的观众过来告诉我，说酱汁啊可以按双倍啊或者三倍的分量来，这样吃的呢才比较过瘾。感觉他们应该就是那种吃一个炸鸡吃应该会要十个酱包的人。不过同样感兴趣的同学呢，可以试一试分量加倍的感受。说实话，这一次改良以后做出来的，我个人觉得比之前做的呢要更好吃一些。啊，具体的证据呢，就体现在隔壁的邻居第一次试吃的时候呢，就觉得啊还好，吃了几块然后第二次做出来的时候呢
他不仅为此加了一碗饭，还扫了半盘走。啊，当然，作为一个很随性的美食 UP 主呢，我一向认为，如果想要固定的口味，那么就使用固定的搭配和做法。但有时候美食和人其实是一样的，如果永远按照固定搭配来尝试的话，一定会少了很多未知的乐趣和惊喜。所以，人生不设限，美食也同样不设限。按照自己的理解和经验改良出来，更适合自己的做法和口味，也是一件很随心、很高兴的事情。啊，但有很多奇妙的菜式呢，通常都是这样产生的。比如这一次的随性发挥呢，得到的效果确实是让人满意的。所以你也可以一定举一反三，做出更适合自己的口味和菜式。那我们下次再见喽。